post nito, yung post na nakalagay doon na uwi na warningan, no? binibigyan ng babala si Norman Magusin at tigilan na dahil uh, hindi naman siya, Marcos, ay hindi po, hindi po ito galing sa tanggapan ni BBM. O, oh, ito po, uh, yan ang sinabi. No? Kamakailan ay lumiham ang aming tanggapan sa Mindanao Daily News, isang periodiko mula sa Mindanao, no? upang pabulaan ang mga balitang kamag-anak ni BBM si Mr. Mangusin. Okay, ulitin ko po, no? Ah, uh, naka naka-highlight po 'yan, no? Yung uh, portion niya, no? Upang pabulaan to deny ang mga balitang kamag-anak ni BBM si Mr. Mangusin. Ibig sabihin itinatanggi, no? Uh, the claim of Mr. Mangusin that he is Francis Leo Marcos at anak siya. Hindi natin alam, no? Kasi iba-ibang sabi niya, eh. Ang unang sabi niya, at tatay niya, si Dr. Pacifico Marcos, eh, meron siya lumalabas na mga audio, no? Mga yung tawag sa ilong utikal, no? Yung uh, mga mga pagyayabang niya na si eh, FM daw ang tatay niya at kapatid niya. Narinig ko yun, no? At uh, kapatid niya daw si Bongbong Marcos. Eh, nako naman po. Kahit sa itsura pa lang, No? Hindi naman sa uh, ano natin yung mga, <laughs> mga pangit pero sa itsura pa lang napakalayo. No? Okay. So, ipatuloy natin. No? We will continue. Kalakip sa email na ito ang kopya ng nasabing liham at maging ang kopya ng sulat ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa NBI ha? na humihingi na maimbestigahan si Mr. Mangusin at ilang pang personalidad, iba pang personalidad, no? Dahil hindi lang po si Norman Ngusngusin ang nag-iisa na napagpanggap na isang Marcos, no? At ginagamit ito sa kanilang mga illegal activities. Kami ay umaasa na sapat na ang paglilinaw na ito upang wakasan, no? Upang wakasan ang usaping ito at hindi hin at ng to remind the public no mapapaalahanan no eh na twisted yung dila ko <laughs> ay yung ilonggo dila no hindi mahirapan mag uh, tagalog at nang at nang mapaalalahanan ang publiko to give due warning to the people ha uh, to give uh, advisory to the yeah. maraming salamat permado po Uh, uh, digital copy pero nakalagay signed no? dahil official ito uh, sa under the electronic law uh, consider po ito as uh, official document no? signed ito po oh, makikita niya signed attorney Vic Rodriguez tagapagsalita no? spokesman uh, attorney uh, Vic Rodriguez tagapagsalita Tanggapan ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, so kasama sa pinadala sa akin ng email, binigyan din tayo ng kopya ng sulat ni dating First Lady Emelda Romualdez Marcos. Nakita ko na ito, pero hindi ko hindi ko binigyan ng bigat. No? I did not take it seriously kasi hindi galing sa official source eh. Ganyan po ako eh. May ingat po ako. So ngayon po, dahil galing na ito sa tanggapan ni BBM, no? uh, at pareho ito sa mga nakikita ko na sa uh, Google, no? at may, may nagpapadala din sa akin ng uh, kopya dito, pero hindi ko talaga, pag hindi po uh, trusted ang source, pag hindi ko mapagkatiwalaan, hindi naman sa sinasabi ko na peke, no? pero siyempre, uh, madaling gumawa, no? especially yung nagpapadala sa akin, ay nakikita may galit kay Norman Ngoskusin, no? Dahil sa mga atraso ni Norman sa kanila uh, in the past years. Pero ngayon, dahil galing na mismo ito sa tanggapan ni BBM, ang anak ni dating First Lady Marcos, ay eh, sasabihin ko na po na talagang authentic na ito. No? So ito, sa uh, uh, page 1, yung uh, may perma pa po, no? Permado po ni FL, no? ni dating first lady, Emelda Marcos. No? 
at uh, sa second page no so makikita po ang perma ni uh, Mrs. Uh, Marcos Biuda ni uh, dating President uh, Marcos no so may pet sa po ito July 8 2019 no NBI Director Dante Guerran National Bureau of Investigation Taft Avenue Manila uh, Philippines re no yung re subject no request to investigate alleged fraudulent persons dahil siguro nakarating na kay FL na may mga tao na ginagamit yung pangalan ng Marcos para sa mga uh, masamang layunin no uh, for illegal purposes dear director Geran may i kindly request your good office to investigate the following persons one a mr tiborcio with a more marcos no number two francis leo marcos number three mario p marcos number four al amin santa romana marcos at number five princess elizabeth marcos no? i have received nakatanggap daw siya na mga disturbing reports nakaka bahala no nakakabahala <laughs> pasensya kayo sa uh, tagalog ko na mga nakakabahala na uh, impormasyon tungkol sa mga taong ito using my name ginagamit yung pangalan ko at ng aking pamilya no uh, to collect unauthorized campaign donations selling of fake gold bar certificates uh, fake gold certificates at and using photographs and films video coverage to associate themselves with me no ginagamit yung mga larawan katulad sa ginagawa ni uh, Norman Gusgusin may mga video siya pumunta din, dinalaw niya si FL is siyempre akala naman ni FL uh, mabuting tao eh siyempre tinanggap naman no Ma, at uh, may isang uh, okasyon yung birthday ni FL last year nandoon din si Norman Gusgusin yung nakikita niyo yung uh, mga Uh, pinag-iayabang niya na kadate daw niya si FL at sinabi daw may mga caption pa oh kamukha ka ng tatay mo no pero ang sabi sa akin ng mga tao sa paligid ni uh, dating first lady eh, wala naman silang pinag-usapan nagpa-picture lang po okay, siyempre si dating uh, first siyempre hindi naman niya magtatanggi no pero wala po wala po uh, hindi po totoo ang mga, ginagamit lang ni Norman Gusgusin no uh, lalagyan niya ng mga ano na uh, bulak-bulak na kunwari um, nag-uusap sila tungkol sa mga proyekto para ito ang papakita niya sa mga magiging biktima niya sa hinihinga niya ng mga contribution uh, para sa mga tao dito sa mga charitable projects katulad ng optical mission no uh, may project kami ni Tita no Uh, ni Ninang, tawag niya kay ano, si Ninang daw, no? Ninang Imelda, no? uh, may project kami, tulungan mo naman ito para sasabihin ko kay uh, Ninang, uh, kay Tita, na itong tao ito, tumulong to, malaking tulong sa atin ito. Uh, kaya, siyempre, yung ibang tao naman, maniniwala naman, ah, sige, okay, para uh, baka maging pangulo si, Bong, si BBM, Uh, itong tao ito, idalapit tayo sa kanya. No? Ganun po ang uh, psychology. No? So, yun po ang uh, nakarating na sa uh, attention no? ni um, uh, dating first lady. No? Uh, so, who use uh, photographs and films video coverage to associate themselves no? uh, with me and my family for unauthorized no? hindi pina, uh, oh, in, uh, unauthorized and as scrupulous business practices yung mga masasamang mga uh, gawain sa negosyo please note that they seem to have converted their names no <laughs> pinalitan nila sabi niya uh, tignan niyo uh, dahil pinalitan nila yung mga pangalan nila uh, to the marcos name naging marcos all of a sudden uh, katulad ni gusgusin di ba uh, inamin niya eh inamin naman niya na dati siya Dati siyang si Norman Mangusin. At uh, bigla na lang daw, isang araw, pinatawag siya ng nanay niya at sinabi na, anak, naawa na ako sa iyo dahil sa kahirapan natin. Eh, hindi po dapat, hindi po dapat na mag, uh, mag ano, uh, mamuhay ka ng ganito. 
na isang mahirap. No? Dapat uh, ang kinin mo ang para sa iyo, ang nagkakarapat para sa iyo. Isa kang Marcos. Yun. Yun ang sinabi niya. Ha? No? Kaya kayo nabibiktima dahil napakadali nyo papaniwalain. It is very easy to deceive you. Ha? Uh, it is very to fool you. Fool. Talaga. Yung uh, 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 inuuto ka. No? Uh, kaya kayo nagiging uh, biktima. Okay. So, uh, please uh, note, no? O ulitin ko, please note, they seem to have converted their names. Pilalitan nila yung mga pangalan nila uh, to the Marcos name and position themselves as chosen ones. No? No, sila daw ang uh, sila daw ay binigyan ng uh, ng diretso, no? Pinili daw sila na mag uh, makahawak ng pera. No? which is a false claim kasi no ngalingan mga salita mismo yan galing kay former first lady uh, Emelda Romualdez Marcos my legal team have personally checked these social media accounts and identifications and it is very disturbing nakakabahala na sabi ni former first lady No, dahil ginagamit yung uh, pangalan nila eh, no? ginagamit yung Marcos na pangalan upang uh, manloko sa ibang tao so sa mga tao dyan na hanggang ngayon ay hindi pa rin maialis sa kanilang mga isip na si Norman Gosgosin ay isang Marcos ito po no? galing kay BBM, galing kay First Lady e kung totoo yung mga pinagyayabang niya Gagawin ba ito ni First Lady Marcos no? na ipapahiya siya, ipapainvestiga siya sa NBI? Kayo, mag-isip kayo. Ha? Okay. So, number two dito si Francis Leo Marcos. Ito po. No? Has claimed that he is the son of Dr. Pacifico Marcos, the brother of my late husband. So, si Mrs. Marcos na mismo nagsasabi ha, na inaangkin daw ni Francis Leo Marcos na anak siya uh, narinig, no? hindi nyo pa nakita eh, kung uh, may pasensya kayo, panoorin nyo mga uh, videos niya, pero tutulong kayo doon, nalalaki naman ang viewership niya no? okay uh, and that he has been chosen by the Marcos family, o ito na, no? Ang inirereklamo ni Imelda na itong si well, gamitin na yung Francis Leo Marcos dahil ito nakalagay sa, sa sulat ni uh, Mrs. Marcos. And that he has been chosen, siya daw ang pinili ng pamilyang Marcos. Uh, as the custodian na siya daw ang tagapagtago ng kayamanan ng mga Marcos. Uh, which we are not in possession of. No? Wala nga sa amin yung sinasabi niyang kayamanan na yan. No? <laughs> uh, he uses my photographs in social, on social media after photo opportunities. O ito na. No? Sinusubong na ni Imelda. Ha? Sinusubong na ni Imelda sa NBI. E pupunta yan sa mga kung saan events na nandun ako at post-post sa, sa tabi ko at uh, ngiti-ngiti lang. At sasabihin nila, oh, si Ninang ko, uh, sabi sa akin, kamukha ko raw ang tatay ko, ang, uh, ang tatay ko, si Dr. Pacifico Marcos daw. Eh, talaga, no? Sobra ang... Hindi, talaga, no? I find it very difficult 